ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡില് ഫിസിക്സിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മോഷൻ മോഷൻ ഇസ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതുമാണ് നമ്മൾ മോഷൻ റിലേറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ മോഷൻ റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റിലാണെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയാ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വസ്തു ചലനത്തിലാണെന്ന് പറയാ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗമ്മിന്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിത് പിടിവിടുമ്പോ താഴേക്ക് വധിക്കും ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തു അതിന്റെ സ്ഥാനം സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് താഴോട്ടേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ആ വസ്തു ചലനാവസ്ഥയിലാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോഴും എന്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ കൈകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാനം സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചലനത്തിലാണ് സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറാത്തപ്പോ നമ്മൾ പറയും റെസ്റ്റിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫിസിക്സിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാം എന്താണ് ചലനം എന്താണ് നിശ്ചലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുദാഹരണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ വയലുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെങ്ങിന്റെയൊക്കെ ചുവട്ടില് ഒരു പശുവിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പശു നാട്ടും പുറത്തുള്ള തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പശുവിനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പശുവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കാക്ക വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു കാക്ക വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പശു കാക്കയെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാക്ക ഇവിടെ നിന്ന് പശുവിനെയും നോക്കും അപ്പൊ കാക്ക നോക്കുമ്പോ പശു എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ചുമലിലാ ഉള്ളത് കാക്ക പുല്ല് തിന്നാൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ കാക്ക ചുമലിന്റെ തന്നെ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് നോക്കുമ്പോഴും കാക്ക ചുമലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പശു നോക്കുമ്പോ കാക്കയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയുള്ളത് പശുവിന്റെ ചുമലിൽ തന്നെ സമയം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും കാക്ക പശുവിന്റെ ചുമലില്ല അപ്പൊ പശുവോട് ഞാൻ പരീക്ഷക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് പശുവെ കാക്കയുടെ പൊസിഷൻ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസ്റ്റിലാണോ അതോ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ അപ്പൊ കാക്ക എന്താ പശു എന്താ ഉത്തരം പറയാ കാക്കയുടെ സ്ഥാനം ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാക്ക റെസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ കാണുമ്പോ കാക്ക എന്റെ ചുമലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാക്ക ചലിക്കുന്നേ ഇല്ല കാക്ക റെസ്റ്റിലാണ് ഇനി ഒരു വികൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് അപ്പൊ ഈ പയ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാക്കയും പശുവിനെയും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ലേ കാക്ക പശു ചലിക്കുന്നുണ്ടോ പയ്യൻ പറഞ്ഞു ഓ പശുവിന്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പശു ചലിക്കുന്നുണ്ട് പശു ചലിക്കുമ്പോ പശുവിന്റെ കൂടെ കാക്കയും നീങ്ങുന്നില്ലേ അപ്പൊ കാക്ക ചലനത്തിലാണോ അപ്പൊ കുട്ടി എന്താ പറയാ കാക്കയും ചലനത്തിലാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ പശുവിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാക്കയും പശുവിനോടൊപ്പം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കാക്കയുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു കുട്ടി പറയും കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ചലനത്തിലാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾ പശുവിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് പശുവിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കാക്കയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പശു പറയും കാക്ക നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് ഒരേ കാക്ക തന്നെ പശു കാണുന്നത് കാക്ക നിശ്ചലാവസ്ഥയിലും പുറമെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾ കാണുന്നത് കാക്ക ചലനാവസ്ഥയിലുമാണ് ചലനാവസ്ഥയും നിശ്ചലാവസ്ഥയും ആപേക്ഷികമാണ് 
കാക്ക കാണുന്നതല്ല പശു കാണുന്നതല്ല കുട്ടി പുറത്തുള്ള കുട്ടി കാണുന്നത് അവരെവിടെ നിന്നാണ് കാഴ്ച ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരി നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് വരെ എത്തണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ യാത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിയുമ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന സീറ്റ് വരെ സ്റ്റോപ്പ് വരെ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് തന്നെ അവനിരുന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോ നോക്കുമ്പോഴും അവനടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവന്റെ സ്ഥാനം ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് അവൻ നീങ്ങുന്നില്ല അവനൊരിക്കലും ചലിക്കുന്നില്ല അവൻ എവിടെ റെസ്റ്റിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇതേ ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്ക് ബസ് ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നില്ലേ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബസ്സിനോടൊപ്പം നീങ്ങുന്നില്ലേ അപ്പൊ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ചലനത്തിലാണ് ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം റെസ്റ്റിലാണ് നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം മോഷനിലുമാണ് ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോഴും പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് ജീവിതത്തെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാഴ്ചകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഫിസിക്സിന്റെ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് എന്തിന് അവലംബമാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് മോഷനും അതിന്റെ റെസ്റ്റും അളക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റും വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നമ്മളൊക്കെ മരിക്കും നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ചലിക്കുമോ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ചലിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് പറയും ഡെഡ് ബോഡി ചലനത്തിലാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എന്നോട് ഉത്തരം പറയാ നോ സർ സിൻസ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ലൈഫ് ഇറ്റ് കാൺ മൂവ് ബിക്കോസ് ഡെഡ് ബോഡി ഇസ് ഡെഡ് ബോഡി ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി എനർജി ടു മൂവ് സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബോഡി മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന് ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഡെഡ് ബോഡി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം ജീവനില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് അതിന് ചലിക്കാൻ കഴിവില്ല പക്ഷേ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും അതിനോടൊപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ പുറമെ നിന്നൊരാൾ നോക്കുമ്പോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ കാണുക ഭൂമി സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അതും ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതാ ഒന്നും ചലിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടോ ചലിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചലനവും ആ നിശ്ചലാവസ്ഥയും ഒക്കെ അപേക്ഷികമാണ് എവിടെ വെച്ച് എന്തിനെ ബേസ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ചലനവും നിശ്ചലാവസ്ഥയും അളക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഒരു വസ്തു ചലനത്തിലാണോ അതോ ആ വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാറുകൾ റേസിന് കാണുന്നില്ലേ ഒരേ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാറും ഒറ്റ പോക്കായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കാറിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾ മറ്റേ കാറിൽ ഇരിക്കുന്നയാളെ നോക്കുമ്പോൾ അവരൊരേ സമയം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ രണ്ടു പേരും പറയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് നീ റെസ്റ്റിലാണ് ഇവൻ പറയും എന്നെ സംബന്ധിച്ചെടുത്ത് നീ റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു പേരും ഹൈ സ്പീഡ് മോഷനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ഇല്ല കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ നമ്മുടെ കാഴ്ചകൾ മാറുന്നത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്
തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ എന്തിനെ അവലംബമാക്കിയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് യു ആർ മെഷറിംഗ് ദ മോഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് അഥവാ അവലംബകം എന്ന് പറയുന്നത് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളു ഇതാ പൊസിഷൻ മാറുക ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റഫറൻസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റും മോഷനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ പാഠം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണിത് താങ്ക് യു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്സിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സില് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഫിസിക്സിന്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒരു കുട്ടികൾക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളത് അത്ര ഒരു ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല സാധാരണ ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ